Hello, I am Ricky J. Welcome back for another cool and awesome video with me, Ricky. I was uh, surfing around the YouTube as I normally do, and I love doing that because it always ends up with me finding something really cool. And I did, and I want to share it with you because I want to keep up, you know, keep this part of our history alive. And this is a legacy of our veterans. And this is about the veterans of World War II, Finland. And of course, the, the war they had against the Russians, of course, as well. And it's 10 minutes and 24 seconds long. I want to give them tribute for the coolest people ever, the guys that fought in the Second World War and the Allied forces. I don't know anything about... I know that Finland was attacked by Russia because Russia wanted it's the ever so slightly part of Finland. But Finland actually managed to hold them back and even push them back. And that's basically all I know. I've seen a couple of movies, a couple of documentaries, but that's basically it. So doing this is going to be really, really cool. I'm looking forward for it. They are speaking... Uh, Finnish, of course, but they're actually speaking Swedish as well, because normally a lot of Finns speak Swedish. It's like a second language there, which is kind of cool. And of course, you don't speak, if you don't speak English, if you don't speak Finnish or Swedish, there will be subtitles on. Hopefully, I'm going to say this, hopefully, you can actually be able to see with subtitles. I'm really hoping, because... I know that the, the screen is way smaller for you guys and than it is for me. And uh, I'm hoping for the best on that one. Uh, before we go ahead and watch the video, of course, we, we thank the awesome people of Ricky J. We got the, uh, the channel members. Thank you so much, guys. Thank you. And we have the Patreons. Awesome list. Thank you, guys. Love you to bits for it. We have the Supreme Tier Donators over by Patreon. They get a shout out. Sean Pearson, Buddha Squirrel, and David Banks. If you want to support me, click join to see what you get. Uh, there's a Patreon link in the comment section. If you want to get with my social network, click the awesome link in the description. Let's do this. All right, so this feat is the Finnish Defense Force. I have no clue. Wow. Tune. Oh my god. Whoa, that song is, uh, uh, it's really sad. Wow, I love it, I love it. And uh, I don't know if you remember all the, uh, there's a song in uh, Saving Pride Ryan, I think it's the end song. Uh, it's just amazing. I still listen to it every now and then. Check it out. Guys. Awesome neighbors. Wow, I'm actually nervous about this one. Hiihto ja jalkapallo oli minun harrastukseni. Hiihtäminen oli harrastus, mutta jalkapalloa minä kyllä kuvittelin, että kun joku maksas palkkaa, minä jäisin vaan pelaamaan jalkapalloa. <laughs> Semmoinen oli tämä nuoruus aikasi. That's just it. I mean, he, he was uh, probably in his 16, 17, 18. Uh, and all he wanted to do is play some soccer, football, and hopefully he get paid for it. I get that. Perheemme joutui jättämään kotimme kaksi kertaa vuonna 40 ja 44. Ei naapurin suuri isäntä ottanut huomioon meidän pitkää omistusoikeuttamme. Sota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä. Olin kotona isän apuna kotitöissä. Kuulimme keskellä päivää kovan rysäyksen. Suomalaiset hävittäjäkoneet olivat 
pudottaneet wow. venäläisen pommikoneen. Wow. Holy crap. Just working at your dad's farm and a large bang goes on and there's a Russian bomber that got shot down. That's amazing. That's how it all started for them. Joka aiheutti rysähdyksen. Sota oli alkanut. War. Kun Suomen armeija tappeli 39, 40 ja sitten 41, 45. Tarkoituksena oli puolustaa vapaata yhteiskuntaa. Se, millä talvisota selvittiin ja jatkokin sota, ei annettu periksi. Kun talvisota alkoi, niin kaikki kutsuttiin rintavalle. Mä jäin yksinään painamaan yöllä lehtiä ja päivällä tekemään muita painotöitä. Lehti ei ilmesty, jos minä en voi painamasta. Niin niin mä sain siinä toistaiseksi lykkätä, mutta ei se kestänyt, kun ilmoitettiin, että maaliskuussa tulee lähtö. Ja niinhän se tulikin, mutta niin tuli myöskin rauha 13. vai maaliskuuna. No, stop it. Siitä lähti minun sitten varusmies aika. Alo kaksi vaan. Ja se sotilasvala kyllä jäi niin mieleen, koska tiettiin, että kohta joudutaan rintamalle. All right, I'm sorry for this. Uh, I'm not gonna. I'm not gonna redo it. This is Mua, and she loves to come up here and just wrecks everything I do. I love her to bits, but yeah, sorry about that. Se oli totinen paikka. Se lupaus. The oath. I wonder what the oath is. I want to hear the oath. I don't even know the Swedish oath. I don't think there is. I didn't swear an oath when I did it. Hän syntyivät semmoiseen aikaan, että meidän nuoruus kului sodissamme talvisodasta lähtien. Holy shit. Minä en henkilökohtaisesti mikään sankari ole ollut koskaan, enkä ole sankaritekoja tehnyt, mutta on aina täyttänyt ne tehtävät, mitä on annettu ja tehnyt, mitä on käsketty. Love that. That's, that's the... the... Well, every time we, they do an interview with one of the veterans, they say the same thing. I'm not a hero. I've just done my, my duty and my job. Nothing else. There's nothing else I did. Stop calling me a hero. But they don't understand what we see, at least what I see. It's amazing. Arkipäivä sodassa ei ole, ei ole tuota mitään juhlaparaatia. Ja rintamalla olo, ei ole, ole tuota mitään ihanetta. Se on... Arkipäivästä työtä, vartiopalvelua, vuoron perään, kuraa, vettä, muta, korsut, Rats, lice, bedbugs. Rottia, hiiriä, luteita, täitä. Wow. Ja näiden keskellä siellä eletään ja ollaan. Sinne tuli eräänä... He's saying an island. I don't, uh, I don't know what island he's talking about. Uh, I don't know if it's Uland or what kind of island he's talking about. And that's that's all I I think they mean Uland, but I'm not I'm not sure. But there's another island somewhere in Finland I have not, not like unaware of. <laughs> Two of them were killed. Ja mulla oli sellainen tunne, että minä olin osunut toiseen. Seuraavana aamuna täytin 18 vuotta. Wow. Ja menin kaverini kanssa tämän vainajan luokse. Otin häneltä syntymäpäivän lahjaksi niin kaasunaamari laukun. Ja kun lähdin pois, niin olin sanonut, häntäkin saattoi jäädä joku kaipaamaan. Vihollinenkin muuttui ihmiseksi. Ja. No siihen perustettiin tosiaan sitten se PST-joukkue. Se oli harvinaista siihen aikaan, että rajajoukolla oli varsaritorjunta. Sitten vähästä ennen syvärille, syväriltä lähtöä, niin tuli tuota nämä panssarikauhut ja nyrkit. Ja minä jouduin sitten Aunuksen ryhmästä. I didn't know this. Like I said, I don't. I know. 
uh, very little about this part of the war. Like I said, I've seen a couple of uh, uh, this. Uh, I think it's on Netflix. It's Unknown Soldier. It's a fantastic uh, mini series about the guys who fought the Russians in the in the in the war. If you haven't seen it, I can definitely recommend it. And that's basically all I know. And giving the opportunity to listen to some real veterans is just, I love it. Sille pikaa kurssille ja no sitten syväriltä kun lähettiin, niin sit minun ase oli se panssarikau. Ei päässyt virrottautumaan olosuhteista, missä oltiin. Että piti tietyssä paikoissa olla varuillaan siitä, ettei vaan naapuri saatu näkemään, että se ampu kovilla perään. Se ei ymmärtänyt ollenkaan leikkiä, vaikka oltaisiin oltu mitenkään niiden kanssa. No, <laughs> there's no joke. Me oltiin se naamioitu hyvästi meidän asema. Ja, ja, ja joku aika meni siitä ja ne kuulu kolinat sieltä ja, ja ne rupes jyrräämään kolisen maatelaketut siellä. Ja kauhulla on se kam... 150 meters. I think that's a bit too far for the, the Panzerschreck or whatever this is. A Panzerfaust. Kantama ampumatka oli 150 metri. Ja kaveri latajani sanoi joko se 150 lähestä. Ammu, mutta minä ajattelin, että en, en riskeerä, kun se on siinä raketilla. Gotta wait for it. Kaareva lentorata. Niin se, jos ei se ensimmäinen sattunut, niin se oli silloin selvä. Toinen tai toinen siinä oli kysymyksessä. Laski vissiin sinne 80 metriä suunnilleen. Shit. Pani raketin menemään ja se sattui tykkitorni ja rungon väliin ja vähän ajan päästä lehahti tulee. Tuli vaan siinä kaikessa karmeuessaan mieleen, että kenenkään poikia tuolla on sisällä. Vaikka sota aika ei sellaisia ajatuksia saisi tulla. That, I mean, that's what makes you human. That you don't want to kill your enemy because he's human. Just, even, if it's a, even if it was evil, still human. And that... That is just amazing that they thought this before or after. Meidän kulttuuriin kuuluu, että, että kaveria ei jätetty silloinkaan, jos hän jäi haavoittuneena kentälle tai jopa kuolleena, niin pyrittiin, pyrittiin tuota, tuomaan omien puolelle ja vainajat kotimultiin. Ja silloin sodan aikana se oli Todellakin sananmukaisesti kaveria ei jätetä, ei missään olosuhteessa. Sen tuota jollakin tavalla tunsi silloin, kun tuota, Sirpalle oli käynyt tuossa kintussa ja pötkötti siellä sammalikossa, kun se sen jälkeen ei kantanut. Ties, että kaverit on likellä ja ne jälkeen sieltä pois. Tämä on semmoinen toinen asia, joka... Minusta on veteraanien, veteraanien tuota, perintö siviilielämästä tai, tai tuota, poliittisista Noi. asenteista huolimatta niin se veljeys kesti loppuun asti. Se ainakin meille karjalaisille nuorille oli niin itsestäänselvä asia, että sitä ei edes harkittu. Se kuului kunnia tehtäväksemme. Nyt ovat uhkat toisenlaisia. Ne ovat kansamme sisäisiä erimielisyyksiä. Ne ovat ulkopoliittisia uhkia. Mutta niitä vastaan molempia tarvitaan yksimielistä kansaa. Unified. Se talvisodan henki, mikä oli, niin silloinkin Kansa oli silloin todella kahtia jakautunut, mutta vaaranuhatessa, vaaranuhatessa si silloin syntyi se tahto puolustaa maata säilymään itsenäisenä. Ja silloin muuttui oikeastaan monet asiat. 
yhteisiksi, ennen kaikkea isänmaan puolustaminen. Isänmaa koti olivat vaarassa, niin se loi sitä yhteishenkeä. Ja minä uskon, että kyllä Suomessa sitä yhteishenkeä löytyy vieläkin hädän hetkellä. Vain suomalaiset on sellaisia, että kun on oikein hyvinvointi, niin silloin ei oikein pärjätä. Vielä vaadettaisiin enemmän. Toden tulle, niin minä uskon, että oh my God. kyllä sitä yhteishenkeä sitten. There's a thing called uh, Finnish uh, Sisu, uh, S-I-S-U. Uh, I want you to Google it if you haven't, because if I'm going to explain it, it's. I want you to do it because I think that we can all have that, need that sometimes. Finnish Sisu, S-I-S-U. Fantastic. Kyllä voi luottaa nuorille maan tulevaisuuden ja itsenäisyyden säilyttämisen. Ja se on kaikkein suurin asia, että jos ei meillä ole itsenäisyyttä, niin ei meillä ole mitään. Yeah, but I'm, I'm, I'm last for words now. Uh, it always gets to me when they talk about their experience and it's it's i've listened to uh, americans and canadians and 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 and, and uh, the allied forces but when they're talking about finland which is super close to me it's just over a very small pond and there's finland it just get, gets me even more humbling it's even more humbling to think about it because these guys they work They sacrifice their life for the for the altar of freedom, and uh, it's just amazing uh, to the all to everyone to all the Allied forces that fought evil during the Second World War. Thank you so much. We owe everything to you, and your courage cannot be measured. I'm gonna wrap it up now because my cat is uh, driving me crazy. Smack the like, hit subscribe. Suggest anything you want in the comment section that what you want me to react to. No limits. Stay safe and take care.